بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد زکری ہے میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے اور اس کے بعد میں نے سرجیکل ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے میاں ہاسپٹل لاہور سے اور وہیں پہ میرے تین سال میں نے ایز اے سینئر رجسٹرار سرجری ڈپارٹمنٹ میں کام کیا پھر میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس چلا گیا وہاں پہ میں نے ہیپیٹو بلری یونٹ میں چار سال کام کیا اور اس کے بعد پھر میں فرانس چلا گیا وہاں پہ میں ڈپلوما لیپروسکوپک سرجری کمپلیٹ کیا پھر یو کے سے میں نے جی ایم سی کی رجسٹریشن کمپلیٹ کی اور اسی طرح ایم آر سی ایس بی سے پہلے میں کمپلیٹ کیا میں نے پھر میں تائیوان چلا گیا اور وہاں سے ایک سال میں نے لیور ٹرانسپلانٹ کی فیلوشپ کمپلیٹ کی ود ریسرچ پیپر دیٹ واز اے وہ ایک کلینیکل فیلوشپ تھی اس کے بعد میں کوریا چلا گیا اور کوریا سے میں نے اپنی سیکنڈ فیلوشپ ان ہیپیٹو بلری لیور ٹرانسپلانٹ کمپلیٹ کی یہ لیپروسکوپک لیور ٹرانسپلانٹ تھی جس میں ڈونر سرجری لیپروسکوپیکلی کی جاتی ہے اور اسی طرح میں نے روبوٹک سرجری میں بھی تھوڑا گین کیا اس کے علاوہ بھی میں نے میں نے زیادہ تر جو سے وہ ڈفرنٹ نائن ٹین ڈفرنٹ کنٹریز میں مختلف ہیپیٹو بلری کانفرنسز میں اپنے ریسرچ پیپرز پرزینٹ کیے پوسٹر پرزنٹیشنس میں اور اورل پرزنٹیشن کی فارم میں پھر میں پاکستان آ گیا اور پاکستان میں میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے مسعود ہاسپٹل کو بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہیپیٹو بلری یونٹ کے لیے دیٹ از اے ویری مچ آئیڈیل ہاسپٹل فار لیور سرجریز گال بلیڈر سرجریز اس کی کمپلیکیشن پینکریاز اور ان سب کے لیے اٹ از ویری مچ اینڈ ویل اکوپڈ ہاسپٹل ایز اے ہیپیٹو بلری سرجنس جو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہیپیٹو بلری سرجن کی اپنی اسپیشلٹی تقریباً اس کو پوری دنیا میں بیس سے پچیس سال ہوئے ہیں اور اس میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دی فرسٹ ڈیکٹ آف ٹو تھاؤزینڈ اور اس میں جو چیزیں ہمیں ڈفرینٹ کرنی ہیں ہیپیٹو بلری اینڈ پینکریاز لیور یعنی کہ جگر جگر سے منسلک جو جو اعضاء ہیں جس میں گال بلیڈر اور گال بلیڈر تک لے کے جانے والی جو نالیاں ہیں اور لبلبا یا پینکریاز اور اس سے ایسوسیٹڈ دوسرے اسٹرکچر جس میں تھوڑا سا پارٹ سٹمک کا بھی ہے جس میں اسپلین بھی ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں ایچ پی بی سرجری بھی آ جاتی ہیں اور ایچ پی بی سرجری کا پیشنٹ اب پریزنٹ کیسے کرتا ہے وہ عموماً اگر تو چھوٹا بچہ ہے پیدائشی ہے اس میں اگر کوئی اگر تو زیادہ تر اگر کوئی یرکان پیدائشی چھوٹے بچے کا اس کو تو فزیشن گیسٹرنٹولوجسٹ ہی پیڈیٹری گیسٹرنٹولوجسٹ ان کو ڈیل کرتے ہیں لیکن اگر چند ایک ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں پیدائشی طور پہ بچے کے جگر کے ساتھ نالیاں جو سی ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ہمیں ان کو آپریشن کر کے ان کو اسمال چھوٹی آنت کو جگر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹے بچے کا سال دو سال کے اندر اس کا جگر تبدیل کر دیا جائے یعنی کہ لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے ہیپیٹو بلری کی اگر ہم ایک بڑی بات کریں تو اس میں زیادہ تر جو مریض پریزنٹ کرتا ہے وہ یرکان کے ساتھ اس کے پیٹ میں درد اوپر کے حصے کے یا پیٹ کے سینٹر میں یا سم ٹائمس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ میں بھی پیٹ کے درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا وزن کا کم ہونا اس کا پیٹ کا پھول جانا اس کی ویسے اوور آل کمزوری بو کا نہ لگنا ان تم یہ وہ تمام کنڈیشنس ہیں جن میں مریض جہاں پہ بلڈ کے دوسرے ٹیسٹ کرواتا ہے تو وہ ایک سمپل ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتا ہے الٹرا ساؤنڈ بیسکلی ایک ایسا سکریننگ ٹیسٹ ہے جو کہ پیشنٹ کو پیٹو بلری سرجن کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ فرسٹ ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جگر میں کیا کوئی رسولی ہے کہ نہیں اگر ہے تو وہ کتنی ہے اور اگر کتنی ہے تو ان کی نیچر کیا ہے اور اس الٹرا ساؤنڈ کی بیس کے اوپر پھر ہم فردر انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ہم نے آیا سی ٹی اسکین کرنا ہے یا اس کا ایم آر آئی کرنا ہے اور یہ پھر چیزیں ہمیں فردر بتا دیتی ہیں کہ جو ہمارا جو جگر یا اس کے ارد گرد جو ایریا ہے اس میں اگر جو بیماری ہے اس کی نوعیت کیا ہے پھر ہمیں کچھ اس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر اس میں لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو یقان ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے یہ سب چیزیں جو کہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ مریض جگر کا پریزنٹ کیسے کرتا ہے 
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کو بخار آتا ہے اس کے علاوہ اس کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں مریض کو جہاں پہ کچھ عرصے کے لیے وہ میڈیسن استعمال کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ دبائی یہی درد اس کو دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر ہم جب دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن الٹرا ساؤنڈ یہ سب چیزیں کرتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ اس کے تو جگر کے اندر انفیکشن کی وجہ سے ریشے کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پتے کے اندر پتھری ہے یا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو پتھری تھی وہ پہلے پتے میں تھی اور اب وہ وہاں سے نکل کے وہ آگے اس نے سفر شروع کر دیا ہے تو اب وہ جو ہے مریض کو یرکان بھی ہو گیا اس کو گہرے رنگ کا جو ہے چھوٹا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بڑے پیشاب کا کلر جو ہے وہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ اس کو خارش آنی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ اب آگے کی طرف چلا گیا ہے تو وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں گیسٹرو انٹرالوجسٹ اگر وہ کامیاب ہوں ان کو پتھر کو نکالنے میں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس کو آپریشن کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں لیور کینسر ہے اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر ہم جیسے لیور کینسر کا مریض اگر آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایز اے پیٹوبلری سرجن کے کیا کیا آپشنز اس میں آتی ہیں اگر تو لیور کینسر کا پیشنٹ آپ ان کو ارلی سٹیج کے اوپر ڈیٹیکٹ کر کے اس کو پراپر ٹریٹ کر لیں تو پھر ہم اس کو لیور کی سرجری کر کے اس کو لیور کینسر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اور پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کے جگر کے میں اگر کینسر آ گیا تو اب یہ لا علاج ہے اب یہ جو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اب یہ بات ایسی ہرگز نہیں ہے کیونکہ لیور کا کینسر اگر تو انیشیل سٹیج کا ہے اس کا ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کیور اس کا پاسبل ہے اور اگر یہ لیور کا کینسر تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا تو اس کو ہم مختلف طریقوں سے اس کی کینسر کی شدت میں اس حد تک کمی کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی جو جتنی اس مریض نے اپنی طبعی عمر گزارنی ہے وہ اس تک تقریباً وہ پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا صحرا پچھلے دس سے پندرہ سال کی ریسرچ میں جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے اور فار ایسٹ میں فار ایسٹ اسپیشلی کوریا تائیوان جاپان انہوں نے بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف جگر ہی نہیں جگر کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتے کے اندر بھی کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے مثال کے طور کے اوپر اگر یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر پتے کے اندر پتھری اگر زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پتے کے اندر کی جو دیواریں ہیں ان میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کینسر بھی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھر یہی کینسر نہ صرف پتے تک رہتا ہے بلکہ اس کے سائڈ کے جو اوپر جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں تک چلا جاتا ہے جس کو عام زبان میں ہم میڈیکل سائنس سرجیکل سائنس میں اس کو کلنجیو کارسینوما کہتے ہیں سم ٹائمس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پتے کا کینسر اور کلنجیو کارسینوما اس کو بھی اگر آپ اگریسولی ٹریٹ کیا جائے تو یہ بھی اس سے بھی ہم نجات پا سکتے ہیں ایک تیسرا چیز وہ پینکریاس ہے جو کہ اس کی تیسری شاخ ہے ایچ بی پی کی پینکریاس میں اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین سے اگر ہمیں کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس میں وہاں پہ نوڈیول ہے وائی وہاں پہ یا سسٹ ہے یا ہمیں جس طرح کے بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں جو الکحلک پیشنٹس ہیں ان میں لبلبے کی انفیکشن بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اس کی ریزن یا تو وہ پتے کی پتھری ہے تو یا وہ کوئی ریزن بھی نہیں ہو سکتی پھر بھی یہ انفیکشن آ جاتی ہے اگر تو میڈیسن سے علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمیں سرجیکلی اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات جگر کا کینسر یا لبلبے کا کینسر یا گال بلیڈر کا کینسر اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض کی جو پیلیشن کی جائے یعنی کہ اس کو ٹل ڈیتھ تک یعنی کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہم اس کی لائف کو ایزی رکھا جائے مثال کے طور کے اوپر یہی کینسر آپ کے میدے کی نالی کو بلاک کر دیتا ہے جس سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے اور الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں یہی کینسر اگر یہ متواتر رہتا ہے تو آپ کو یہ یرکان آپ کا گہرے سے گہرا ہو جاتا ہے تو پھر ہم سرجری یا بغیر سرجری کے کچھ ایسے طریقے ہیں جس سے یہ تمام سمٹمس یہ ختم کیے جا سکتے ہیں جو عموماً جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بعض کا وہ والے بھی ہیں جو کہ چونکہ میں خود بھی میں نے لیور ٹرانسپلانٹ تقریباً 
ताइवान में मैं लिवर ट्रांसप्लांट टीम का हिस्सा था और वही परफॉर्म ऑलमोस्ट वन टेन लिवर ट्रांसप्लांट जिसमें वन थर्ड छोटे बच्चों के भी लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं और कोरिया में लेप्रोस्कोपिक लिवर ट्रांसप्लांट किए जो कि तकरीबन दस से पंद्रह थे और ये देखा गया है कि इस ट्रांसप्लांट करने के बाद बेशुमार कम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं हमारे हमसाया मालिक से अक्सर लोग ये ट्रांसप्लांट करके आते हैं वो वहाँ पे एक माह तो रहते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पे फॉलो अप करने के लिए उनकी कोई सर्जिकल ये कम्प्लिकेशन है अगर कोई इसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो हमारे सेंटर में उनको डील करने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है या कोई लीवर का दोबारा कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो हम उसको बहुत अच्छा उसको इलाज उसका इलाज कर लेते हैं हमारे जिस तरह से हमारी अर्बन लाइफ है और रोड साइड एक्सीडेंट और ये सारी की सारी चीज़ें ये साथ साथ चल रही हैं अगर कभी आपके कोई ऐसा कोई वाक्य आ जाता है जिसमें आपका जिगर की इंजरी है क्योंकि जिगर एक सॉलिड आर्गन होने के नाते सबसे ज़्यादा रोड्स ट्रैफिक एक्सीडेंट में अफेक्ट होता है तो अगर तो लीवर की इंजरी आती है या कोई प्रॉब्लम एस और होता है तो उसका भी ऑपरेशन हम वो कर लेते हैं या समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के उनको पखाने के साथ बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है या समटाइम्स उनको खून की उल्टी आ रही होती है फिर हमें पता चलता है कि उनके जो जिगर के नीचे एक खून की नाली है उसमें खून जम गया है फिर हम उनको ऑपरेशन के ज़रिए उनको शंटिंग कर दी जाती है जिससे वो छोटी उम्र में ही वो उनके ये इलाज हो जाता है एक चीज़ बड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में टोटल वेल ट्रेंड हेपेटोबिलरी सर्जन या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन इनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 10 से 15 से ज़्यादा नहीं है अगर आपको एच पी बी जिगर पिता गॉल ब्लेडर या स्टोन या पेंक्रियाज लबलबा या तिली स्प्लिन इससे रिलेटेड कोई भी कोई प्रॉब्लम हो और तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम थैंक यू